L'humanité a toujours lié les mystères de ses origines à ceux du monde cosmique. Ce lien fut d'abord religieux, fondé sur des mythes attribuant au Soleil, à la Lune et aux planètes des rôles dans un scénario où l'homme tenait une place centrale. Depuis la Renaissance, la perspective a profondément changé. Les mythes n'ont pas entièrement disparu, comme le prouve la persistance de l'astrologie. Les approches irrationnelles ont cependant été largement supplantées par la démarche scientifique basée sur l'observation précise du ciel et la construction de modèles et de théories qui l'expliquent. Jusqu'au XVIe siècle, la Terre était fixe au centre de l'univers. Copernic, Kepler et Galilée la déclassèrent en nous apprenant qu'elle tournait sur elle-même et autour du Soleil comme une vulgaire planète. Dans les siècles suivants, ce processus de déclassement s'est poursuivi. Nous apprîmes que le système solaire n'était qu'une province périphérique de notre galaxie qui compte des centaines de milliards d'autres étoiles, puis que notre voie lactée n'était qu'une galaxie parmi une multitude d'autres de tailles comparables. Dans ce vertigineux bouleversement de perspective, un point n'a pas changé. L'antique intuition de l'humanité qui était que l'origine de la vie et sa destinée étaient écrites dans le ciel demeure vraie. Les atomes dont nous sommes faits, l'oxygène et le carbone, base avec l'hydrogène de la chimie organique, mais aussi le fer de notre hémoglobine, le calcium de nos os, se sont formés par nucléosynthèse dans les étoiles. Et les molécules complexes de la vie sont apparues au terme d'un processus d'évolution rendu possible par un environnement favorable sur Terre, qui s'est peut-être, pour ne pas dire sans aucun doute, rencontré sur d'autres planètes, autour d'autres étoiles. Et de là à penser que cette vie lointaine puisse être intelligente, il n'y a pas loin. Non seulement nous ne sommes pas au centre du monde, mais nous ne sommes peut-être pas les seuls êtres conscients à l'habiter. Ces découvertes, nous les devons au développement extraordinaire au cours du siècle dernier de l'instrumentation en astronomie. Des télescopes optiques et des antennes radio géantes basées sur Terre scrutent le ciel avec une précision toujours croissante. Des instruments embarqués dans les satellites, évitant les perturbations des images produites par l'atmosphère, complète les informations obtenues au sol. La résolution de ces instruments, constamment améliorée, permet d'observer l'univers jusqu'à ses profondeurs les plus grandes, c'est-à-dire jusqu'aux temps les plus reculés. Allez sur l'Internet et vous trouverez d'extraordinaires images panoramiques obtenues par le télescope spatial Hubble, par exemple, nous montrant des millions de galaxies primordiales peuplant le ciel dans toutes les directions. Ces structures géantes sont nées de fluctuations cosmiques qui ont laissé leurs traces dans le rayonnement micro-ondes du fond cosmologique, dont la détection nous fournit une image de l'univers au moment, il y a 13,8 milliards d'années, où il est devenu transparent à la lumière. Pour remonter plus loin dans le temps, ce n'est plus la lumière qui directement nous renseigne, car la soupe cosmique de ces temps reculés lui était opaque. Seules les ondes de gravitation prédites par la relativité générale d'Einstein ont pu traverser ce milieu primordial et imprimer leurs traces sur le rayonnement qui s'en est échappé. Ce sont ces traces que les astrophysiciens tractent actuellement sur Terre grâce au grand radiotélescope du pôle Sud ou dans l'espace grâce au satellite Planck. Ainsi se précise le scénario de l'origine de l'univers avec des acteurs et des chapitres qui répondent aux noms mystérieux d'énergie noire, d'inflation, d'expansion accélérée. L'interprétation théorique et la modélisation numérique suivent les progrès de l'instrumentation. Elles font appel à la relativité générale, à la physique quantique, à l'hydrodynamique, à la physique des plasmas et sans doute à une physique encore inconnue. C'est de la comparaison entre les observations toujours plus précises et les calculs toujours plus raffinés que se dévoile un univers qui nous réserve encore de grandes surprises. Pour n'en citer qu'une, la dynamique observée des galaxies ne peut résulter du seul jeu des forces de gravitation causées par la matière visible. À moins de remettre en cause la gravitation de Newton, ce que beaucoup de cosmologistes ne sont pas prêts à faire, il nous faut admettre que les effets observés sont produits par une matière de nature inconnue, dite noire, parce que n'interagissant pas avec la lumière. L'existence de cette matière mystérieuse ajoute un élément d'humidité à notre perception du monde. Non seulement nous n'habitons qu'un tout petit coin de l'univers n'ayant rien de spécial, non seulement nous ne sommes peut-être pas seuls dans cet univers immense, mais la matière dont nous sommes faits et qui nous est familière ne serait qu'une toute petite partie de celle qui constitue le monde. On peut difficilement aller plus loin dans l'atteinte à l'image narcissique de l'homme, centre de la création, qui était admise au temps où le Collège de France fut fondé il y a près de cinq siècles. Domaine de recherche fondamentale par excellence, l'astronomie a sa place naturelle dans notre institution. Depuis Pierre Gassendi, grand observateur d'éclipses, ami et admirateur de Galilée, 14 chaires dédiées en tout partie à l'astronomie s'y sont succédées. Six de leurs titulaires 
ont donné leur nom à un cratère lunaire, portant, si j'ose dire, jusqu'aux astres la réputation de notre institution. D'abord proche des mathématiques ou de ceux qu'on appelait la mécanique céleste, ces chers ont vu récemment leur centre d'intérêt se déplacer vers la physique et la cosmologie. Pendant longtemps, il n'y eut qu'une chair dans le domaine, ce qui explique pourquoi quelques grands noms du passé manquent à l'appel. Si Lalande, grand libre-penseur et défenseur, il y a déjà plus de deux siècles de l'accès des femmes à la science, et de l'ambre, arpenteur du méridien, dont les mesures ont conduit à la définition du maître enseigné ici, ce ne fut le cas ni de Lagrange, ni de Le Verrier, ni d'Arago. Je m'en suis consolé en notant que même s'il a laissé de côté quelques grands savants, le Collège a toujours été irréprochablement rationnel dans ce domaine, n'accueillant jamais de chair d'astrologie, à une époque où pourtant les rois, et même parfois certains présidents, auraient pu être tentés d'y imposer leur devin favori. Plus sérieusement, il est bon de constater que depuis les années 60, le Collège n'applique plus la règle limitative d'un titulaire unique dans un domaine dont les sujets d'études se sont considérablement diversifiés. Nous avons eu deux chaires dans cette discipline dans les années 60 et 70 avec André Lallemand et Jean-Claude Pecker, dont je salue la présence ici aujourd'hui, et puis à nouveau dans les années 2000 avec Antoine Labéry et Gabriel Veneziano qui viennent de prendre leur retraite. Nous accueillons aujourd'hui Françoise Combe, première femme astronome au Collège, ce qui aurait certainement réjoui... Je crois que ces applaudissements auraient fortement réjoui la Lande, qui, qui disait déjà il y a deux siècles qu'il connaissait beaucoup d'astronomes très doués et que plus de femmes auraient dû faire de la science à cette époque. Donc cette astrophysicienne est une des grandes spécialistes de la formation des galaxies, de leur dynamique et de leur évolution. Ses recherches couvrent à la fois des aspects observationnels qui lui ont permis de détecter des galaxies primordiales formées dans les premiers pourcents de l'âge de l'univers et des aspects théoriques avec des travaux pionniers de simulation numérique qui contribuent à nous faire comprendre les mécanismes d'émergence des structures galactiques. Ces travaux ont été une étape importante dans la découverte de l'existence probable de la matière noire et elle s'intéresse également à l'hypothèse alternative qui expliquerait la dynamique des galaxies par une version modifiée de la gravité newtonienne. Ces recherches sont ainsi au cœur de questions essentielles pour comprendre le scénario de la formation des structures de l'univers et pour en décrire la composition actuelle. Françoise Combe, vous avez la rare qualité de savoir équilibrer activité observationnelle auprès de grands instruments et activité de modélisation utilisant les moyens de calcul les plus puissants. Votre réussite résulte d'une double chance. Vous avez eu celle d'arriver à la recherche au moment où, dans les années 1970, se développaient les instruments qui ont ouvert des fenêtres nouvelles et extraordinaires à l'observation de l'univers. Et la communauté des astrophysiciens a eu la chance de vous voir la rejoindre à ce moment-là, avec votre dynamisme, votre grande aptitude à la conceptualisation et vos qualités d'organisateur et de directeur d'équipe de recherche, à un moment où ce type de recherche demande un travail collectif de plus en plus important. Enfin, contrairement aux astronomes d'un passé lointain qui préservaient jalousement leur chair de toute concurrence, votre esprit ouvert et votre enthousiasme aidera, j'en suis sûr, le Collège à ouvrir ses portes à des aspects essentiels de l'astronomie qui sont complémentaires du vôtre. Vos qualités ont été reconnues à toutes les étapes de votre carrière, depuis votre admission comme étudiante à l'École normale supérieure, où vous vous êtes initié à votre science et avez ensuite enseigné durant une dizaine d'années avant de devenir astronome à l'Observatoire de Paris. Cette reconnaissance a été marquée par votre cooptation à l'Académie des sciences en 2004, et culmine maintenant avec votre arrivée au Collège de France. Je vous donne donc la parole pour vous prononcer votre leçon inaugurale intitulée « La matière noire dans l'univers ». Et je suis sûr que vous saurez, dans la suite de ces leçons, attirer autant de public enthousiaste que nous envoyons aujourd'hui ici. Je vous remercie. Merci. Bon, monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs et chers collègues et chers amis, donc c'est très avec un grand plaisir et aussi un très grand honneur que je vais présenter cette leçon inaugurale ce soir. Donc si peut-être on peut avoir moins de lumière sur la... <rire> voilà. Donc euh, j'ai choisi en effet cette année d'enseigner la matière noire. Pourquoi la matière noire Parce que c'est un mystère qui euh, est avec nous depuis des dizaines d'années, mais aussi parce que euh, depuis le 21e siècle, depuis l'an 2000, on s'est aperçu qu'il y avait encore un autre élément qu'on appelle l'énergie noire 
et qui nous sert à expliquer pourquoi l'expansion de l'univers est accélérée. C'est quelque chose de très récent, donc en 98-2000. Et ce qui fait que maintenant, on sait, grâce aux instruments, grâce à la, au satellite Planck et beaucoup d'autres, qu'on euh, connaît bien le contenu de tout l'univers, au pourcent près. Par contre, on sait que 95% de, du contenu de l'univers est dans le secteur noir, c'est-à-dire matière noire, énergie noire, tout ce qui est diffus et qui nous accompagne dans cette salle, là, qui nous hante dans cette salle. Mais euh, c'est quand même très, très agaçant et on aimerait savoir si les astronomes, simplement parce qu'ils ne connaissent pas quelque chose, mettent tout dans le secteur noir. Et donc, j'essaie de, de vous expliquer dans cet exposé si, pourquoi les astronomes pensent qu'ils savent de quoi ils parlent. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même rendre hommage à tous les, mes illustres prédécesseurs dont M. l'administrateur a parlé, les astronomes au Collège de France. D'abord, j'aimerais remercier beaucoup Jean-Claude Pecker qui a écrit un article très passionnant sur l'astronomie au Collège, auquel j'ai pris quelques extraits dans ce qui suit. Si vous voulez être intéressé, vous pouvez aller le lire, il est sur Internet. Donc, euh, il n'y avait pas au départ de chaire d'astronomie, de, de, mais c'était des chaires de mathématiques, parce que, évidemment, les, les, la, la mécanique céleste est une, mécanique, enfin, une mathématique de précision. Le premier qui a vraiment enseigné l'astronomie est Pierre Gassendi, 1645, et vous voyez qu'il a été professeur pendant dix ans. Euh, il, il était 30 ans plus jeune que Galilée, mais il avait épousé toutes les convictions de Galilée, bien sûr, il lui écrivait souvent, il l'encourageait quand Galilée était, euh, était emprisonné, mais il avait beaucoup d'opposition quand même à l'intérieur du collège, puisque Jean-Baptiste Morin, qui avait enseigné beaucoup plus longtemps que lui, avait quand même professé quelques astrologies, hein, monsieur l'administrateur, il y avait quelques-uns quand même. Il était l'astrologue de Louis XIII. Donc, <rire> et Gassendi avait eu beaucoup de mal, d'ailleurs, à l'empêcher de publier des articles de, sur les marées, qui étaient évidemment faux, puisqu'il professait le géocentrisme. Mais euh, Gassendi aussi avait beaucoup de mal, il était en opposition avec Descartes, il avait beaucoup de correspondances, il croyait aux atomes et au vide, ce que Descartes ne croyait pas. Il a fait beaucoup mieux que Galilée. Galilée avait envoyé des corps de la tour de Pise, comme le dit la légende, mais lui, il avait envoyé des boulets du haut du mât d'un navire qui était en mouvement. Il a fait beaucoup plus pour généraliser le principe d'inertie. Et puis, quand même, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il avait exercé beaucoup de prudence parce qu'au collège, il enseignait toutes les théories. Ptolémée, Copernic, Tycho, il savait bien, bien qu'il soit convaincu que Galilée ait raison, il n'y avait pas encore de preuves à l'époque. Puis surtout, il y avait un précédent, comme vous le savez, Giordano Bruno a enseigné pendant un an au collège, en 1580, il était ce qu'on peut dire aujourd'hui, professeur sur chair annuelle. Et euh, évidemment, lui, il était beaucoup plus convaincu et il avait euh, euh, été très euh, convaincant sur, contre le géocentrisme et pour la pluralité des mondes. Et évidemment, vous savez quel destin funeste lui a été dévolu. Donc, euh, je pense qu'on pourra suivre la prudence de Gassendi, bien qu'à notre époque, le risque est bien moindre. Euh, le, le, les observations de Pierre Gassendi étaient remarquables à l'époque. Il observait les éclipses, le passage de Mercure, de Vénus. Il avait aussi tous les satellites de Jupiter, donc beaucoup d'astronomie. Je passerai aussi à Jérôme Lalande, qui était le premier à transformer sa chaire de maths en chaire d'astronomie. Il a enseigné pendant 42 ans. Donc, l'impact sur le public et sur les connaissances en astronomie était vraiment très fort. L'Académie lui avait demandé de rédiger les éphémérides. Il y avait les connaissances des temps, donc il y avait beaucoup d'actions de la Lande, son élève Jean-Baptiste Delambre, qui à l'époque évidemment était lecteur impérial, hein, époque oblige, euh, il l'a succédé et il est très connu parce qu'avec son collègue académicien Pierre Méchin, ils avaient en effet euh, mesuré avec très grande précision le méridien durant une épopée de près de dix ans. Et euh, en effet, c'est en 1791 que les révolutionnaires avaient décidé d'avoir une unité universelle qui était le dix millionième du quart du méridien terrestre. Et puis, euh, il y a eu beaucoup de mécanique céleste. Et pour avoir de la physique, il faut arriver au XXe siècle, où il y avait Alexandre Dovillier qui parlait de rayons cosmiques, André Lallemand, qui est bien connu pour sa caméra électronique, et beaucoup plus proche de nous, Jean-Claude Pecker, qui a eu le premier une astrophysique théorique dans sa chaire, et Antoine Labéry, astrophysique observationnelle, et je rejoindrai aussi Gabriel Veneziano, qui parlait de cosmologie, mais ce n'était pas vraiment un astronome, on pourrait dire aujourd'hui astroparticules, si on peut dire. Alors, on fait... <coughs> je vais parler de l'histoire de la matière noire, on la fait remonter en général à 1930, mais j'aimerais quand même rappeler un épisode du siècle précédent, puisque, comme vous le savez, Urbain Le Verrier, qui était un brillant astronome, directeur de l'Observatoire de Paris, il faut quand même dire qu'il était une personnalité très odieuse et tyrannique, et donc détestée par tous les astronomes de l'Observatoire, mais il avait remarqué qu'il y avait une matière invisible, 
qui se refaisaient des anomalies dans le mouvement de la dernière planète connue, Uranus. Donc c'est en quelque sorte une matière noire. Il avait postulé qu'il y avait une autre planète qui faisait toutes ces perturbations. Donc comme il savait très bien calculer, il avait calculé toutes les orbites et la position de, ces, de cette planète. Dès que ces positions ont été publiées, Johann Gall l'a observé à Berlin et ça a été la découverte de Neptune qui a jeté une très grande gloire sur Urbain Le Verrier. Donc il a essayé de reprendre cet exploit avec le périlite de Mercure. On mesurait à l'époque 43 secondes par siècle de, de déviation qui était complètement inexpliquée. Donc il a proposé qu'une petite planète encore était entre le Soleil et Mercure. Évidemment, il fait très chaud, donc on peut l'appeler Vulcain ici. Et pour l'observer, il faut attendre une éclipse parce que le Soleil éblouit. Donc en 1860, malheureusement, la planète n'est pas là lorsqu'on observe l'éclipse. Donc il s'accroche quand même à son hypothèse et propose qu'il y a une ceinture de petits corps qu'on appelle les vulcanoïdes. Bon, comme on le sait, en 1916, la relativité générale d'Einstein a résolu le problème de façon très brillante. Et cet épisode est quand même très instructif puisque vous avez deux exemples de matière noire. L'une est résolue par de la vraie matière et l'autre est résolue par le changement de loi de la gravité. Et en fait, on en est encore là aujourd'hui. Donc c'est quand même relativement intéressant. Donc on fait remonter la, la première notion de matière noire euh, au l'astronome suisse Wiki qui était aux États-Unis, qui observe aux États-Unis en Californie. <coughs> euh, en 1937, il y a eu le premier l'idée d'utiliser euh, la masse de coma et de dire qu'il était à l'équilibre dynamique. Donc utiliser le théorème de Viriel qui dit qu'en gros l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle de, de système s'il est à l'équilibre. Donc, dans la main de coma, on pouvait mesurer les vitesses par effet Doppler dans le spectre des, des étoiles. Ici, c'était soit décalé vers le rouge ou le bleu. Et on mesurait 1000 km par seconde de dispersion de vitesse. Et donc, en l'égalant avec l'énergie potentielle, vous voyez que la masse est de 5 10 puissance 14 masse solaire. Donc, on peut comparer à la luminosité que l'on voit en sachant qu'on peut supposer que le rapport masse sur luminosité des étoiles visibles va être presque comparable à, au Soleil. Donc, si on le met en unité solaire, masse sur unité solaire, on devrait trouver quelque chose entre 1 et 5, parce qu'il y a peut-être quand même des étoiles qui sont plus massives et pour la même luminosité. Donc, il y a un rapport 100 qui était euh, euh, inconnu, c'est-à-dire 100 fois plus de matière noire que de matière visible. C'est ça le, le grand problème. Il, il suppose dans son article en 1937 que la matière noire est soit dans les galaxies, soit entre, évidemment, mais aussi peut-être qu'il pourrait s'agir de beaucoup de poussière qu'il y aurait entre les galaxies qui nous ferait sous-estimer la luminosité des, des étoiles. Ou alors, il propose déjà, à l'époque, de changer la loi de Newton à grande échelle. Il faut noter que personne ne l'a suivi. Hein, on refait remonter à 1930, mais il a fallu attendre 30 ou 40 ans avant que l'idée de matière noire prenne parmi les astronomes. Peut-être parce que Zwicky avait des idées bizarres, il pensait par exemple, il ne l'a pas appliqué aux galaxies, sans le théorème de Viriel, parce qu'il pensait que les étoiles étaient soumises à viscosité, ce qui n'est complètement faux. Pourtant, en 1938, Horace Babcock avait mesuré la, la vitesse de rotation de notre proche compagnon Andromède et avait déjà déterminé une masse sur luminosité de 80. Donc il y avait déjà dans les courbes de rotation, mais il ne l'avait pas pris. On note aussi que Jan Hort, un astronome hollandais, avait dit en 1932 qu'il y avait de la matière noire au voisinage du Soleil, cette fois dans la Voie lactée, mais c'était quand même à une échelle plus petite. Ça pouvait peut-être expliquer par des astres morts ou des, des solides et des poussières. Alors, c'est ça qui, en fait, on, aim, on aimerait comprendre pourquoi, en 1930, on avait déjà euh, des courbes de rotation comme euh, Messier 31, c'est-à-dire Andromède, euh, qui montraient un grand rapport M sur L, et pourquoi les astronomes ont été si réticents à accepter cette matière noire. En fait, on le voit ici, et là, c'est dû à un astronome, Arrigo Finzi, qu'on a vraiment un peu oublié, mais c'est le seul qui avait vraiment réalisé qu'il y avait beaucoup de matière noire et il avait même proposé un changement de la loi de gravitation à cette époque, en 1963. Mais on voit bien que les courbes de rotation n'étaient pas assez précises pour qu'on ait vraiment une, une certitude sur la matière noire. On pensait que peut-être le rapport M sur L des étoiles allait augmenter avec le rayon et qu'on allait un jour résoudre le problème. Alors, ce qui a un petit peu fait progresser le domaine, c'est qu'on a détecté la raie à 21 cm de l'hydrogène en 1951. Et donc, on va voir que les galaxies sont beaucoup plus euh, étendues en hydrogène euh, atomique. Et l'hydrogène, c'est le principal composant de l'univers. Donc, vous voyez ici des courbes qui ont été obtenues aujourd'hui, donc plus modernes. Vous avez des courbes de rotation V, la vitesse en fonction de la distance. 
un grand nombre de courbes de rotation est superposée ici, et on voit qu'elles sont toutes plates, et elles vont très loin. Ici, on aurait la, la taille de optique de la galaxie s'arrêterait ici. On voit d'ailleurs dans le, la galaxie Messier 83 que la galaxie optique est toute petite, et tout ce que vous voyez en orange, c'est l'arrêt la de l'atome d'hydrogène. Donc c'est l'hydrogène atomique qui nous sert de traceur de matière noire, parce que le gaz n'est que 5% de la masse, très peu, donc c'est une particule test. Toute la masse est dans les étoiles, toute la masse visible en tout cas. Et donc ce gaz, on n'a pas de masse, on n'a pas d'étoile, mais la courbe de rotation est plate. Et là, c'est vraiment convaincant. On peut vraiment dire qu'on a une courbe de rotation qui est vraiment plate et la courbe attendue est vraiment bien au-dessous. Donc c'est là que ça a commencé à prendre, euh, à faire un consensus parmi les astronomes dans, dans les années fin 70 et 80. On avait beaucoup d'interféromètres radio qui faisaient des cartographies d'hydrogène atomique qui allaient très loin par rapport à l'optique. Et on s'est aperçu aussi que les courbes de rotation étaient à peu près universelles si on les normalisait au rayon optique. Vous avez ici un rayon optique, on prend le rayon normalisé et à ce moment-là, toutes les courbes se ressemblent et dépendent de leur masse. C'est-à-dire que des petites galaxies ont une courbe qui monte, les grosses galaxies ont une courbe qui descend. En fait, à la fin, elles sont toutes plates, mais au début, elles n'ont pas la même forme et on va voir, ce sera intéressant plus tard. Et puis, un autre élément qui fait qu'on ne croyait pas vraiment tout de suite à cette matière noire, c'est que la matière noire, elle était à géométrie variable. En fait, elle, elle s'est réduite soudain dans, en, comme peau de chagrin en 1960. On a découvert, grâce au premier satellite en rayons X, que l'anma de coma qu'avait observé Zwicky émettait beaucoup de rayons X, que c'était du gaz très très chaud. Très chaud, ça veut dire 100 millions de degrés. Et euh, ça correspondait à une masse qui, euh, on ne connaissait pas exactement à l'époque, mais euh, comparable à la matière manquante. Donc aujourd'hui, on sait que dans le coma, par exemple, la masse de gaz chaud qui émet en rayons X est égale à 10 fois la masse des étoiles, donc la masse de toutes les galaxies. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup moins de matière noire que ce que Zouki avait vu. On, a, on sait qu'aujourd'hui, que la matière noire représente 6 fois la matière visible et non pas 100 fois comme euh, Zouki. Donc euh, c'est pour ça que dans le temps, comme la matière noire se réduit, il est possible que... Enfin, les, L'astronome à l'époque avait peut-être l'idée qu'on allait toute la découvrir. Et on, on, je note au passage que l'œil humain ne, ne détecte pas tout, toute la matière visible, mais une toute petite partie. Il faut attendre qu'on ait toutes les longueurs d'onde pour vraiment savoir si on a la matière noire ou pas. Alors voici ce qu'on peut voir avec l'œil dans le visible. Là, c'est le télescope Canada France Hawaii. On voit les deux. Il y a deux principales galaxies dans le coma avec un certain nombre de galaxies. Et vous voyez que cette image, c'est le carré central. Et tout ceci, c'est le gaz X, le gaz très chaud qui émet en rayons X. Et on a aussi, quand on regarde de plus près, on sait que ce n'est pas seulement des sources ponctuelles, mais vraiment quelque chose de diffus. Donc c'est vraiment du gaz très chaud qui est viralisé dans la masse. Donc qui, est, euh, qui représente toute la masse visible, beaucoup plus que les étoiles. Et il y a un dernier élément qui a fini de convaincre tout le monde que vraiment on était entouré de matière noire, c'est la stabilité des galaxies. Alors je vous ai montré ici une simulation mais avec matière noire hein, de, de galaxies, avec euh, à gauche les étoiles et à droite le gaz. Euh, on part, donc les premières avaient eu lieu dans les années 70, on partait avec un disque tout à fait homogène et axé symétrique, et puis simplement l'interaction entre les N-corps, donc l'interaction de la gravité seulement, euh, il y a une instabilité gravitationnelle qui se produit et on forme une barre très très forte, d'abord une spirale transitoire et puis une barre très forte. Or les barres très fortes, on ne l'observe que dans 30% des cas, toutes les galaxies sont soit faiblement barrées, soit pas barrées, donc l'idée de Stryker et Peebles, deux théoriciens, était de dire, oui, mais si on plonge les galaxies dans un halo de matière noire, ce halo ne participe pas aux instabilités et on stabilise les galaxies. Donc ça a été le dernier point qui a convaincu qu'il y avait vraiment de la matière noire. Donc ça, on est aux années 1980 et on s'aperçoit que, pour l'instant, en 1980, il ne s'agissait que de matière noire faite de matière ordinaire, c'est-à-dire de baryons. On l'appellerait baryons les protons et les neutrons, hein, les tout ce qui constitue la matière qui fait cette table, par exemple. Donc, ce n'était que baryonique. Et tout d'un coup, en 1984, il y a eu un changement de paradigme total. On s'est aperçu que cette matière noire n'était pas baryonique. Elle était une matière exotique, faite de particules encore inconnues. Alors, pourquoi Là, je rappelle brièvement les diverses étapes. Il y a qu'on avait découvert, et Panzias et Wilson l'avaient découvert en 1965, un fond cosmologique, c'est-à-dire des photons, un fond micro-ondes de rayonnement, qui est un corps noir à 3 degrés Kelvin. Et ça, c'est vraiment le fond vestige du Big Bang. Donc, ça renforçait l'idée du Big Bang que, évidemment, on connaissait déjà l'expansion de l'univers. Et si on extrapole, on sait qu'on a un point très condensé et très chaud. Et en effet, le, la découverte de ce fond micro-ondes 
confirmait vraiment qu'on avait un Big Bang. Mais en plus, en 1975, donc en, en gros dans ces époques-là, euh, les, les spécialistes des particules avaient calculé la nucléosynthèse qui se fait dans les premières secondes de l'univers, le premier quart d'heure. On forme les, les éléments légers, comme à partir de l'hydrogène, on forme l'hélium, on forme le deutérium, on forme le lithium. Tous ces éléments-là ne se forment pas beaucoup dans les étoiles, même dans le deutérium se détruit dans les étoiles. Et donc leur abondance que l'on mesure aujourd'hui dans le milieu interstellaire et dans les étoiles est une, un reflet de ce qui s'est passé dans les réactions nucléaires du, du Big Bang. Et en fait, plus, si on met plus de protons ou un peu moins de protons, plus de neutrons, on n'aura pas les mêmes abondances. Donc avec cette nucléosynthèse, on s'est aperçu que la matière ordinaire ne pouvait pas dépasser 5%. Alors, quand on parle en chiffres sans dimension, ici, comme 5 c'est toujours normalisé à une densité critique, densité critique qui est 10 moins 29 grammes par centimètre cube, donc quelque chose de très petit. Donc, on savait qu'il y avait beaucoup de matière, mais ça ne pouvait pas être baryonique. Et en plus, il y avait aussi les fluctuations primordiales que l'on détecte dans le fond cosmologique, le fond micro-ondes. Le fond est normalement tout à fait homogène et isotrope, mais il y a quelques petites anisotropique que les satellites comme Kobe, WMAP et Planck ont bien détecté, mais à l'époque, on ne les détectait pas, c'est-à-dire elles étaient 10-4, etc. Et on s'est aperçu que les baryons ne pourraient jamais former les galaxies. Pourquoi Parce que les baryons interagissent beaucoup avec les photons et qu'au début de l'univers, le matériel n'est pas neutre, il est ionisé avec des protons et des électrons qui sont complètement piégés avec les photons. Et lorsque l'univers se refroidit il est trop tard après pour que les baryons puissent s'effondrer parce que l'expansion de l'univers contrecarre l'effondrement gravitationnel. Donc il fallait prendre de l'avance et il fallait avoir une matière qui n'interagit pas avec les photons, donc une matière noire exotique, pour pouvoir former des galaxies noires par instabilité gravitationnelle et ensuite, lorsque l'univers se refroidit, les atomes vont tomber dans ces galaxies noires. Donc tous ces éléments font que, en 1984, il y a un papier de Blumenthal et Tal, on, on sonnait le glas de la matière noire baryonique et on a on sait qu'il faut trouver une matière exotique qui ne sont pas des protons et des neutrons. Alors à l'époque, il y a une coïncidence, c'est qu'on s'est aperçu que les neutrinos avaient une masse. C'était l'époque où on essayait de détecter les neutrinos du Soleil. Le Soleil est une, est une étoile où se passent beaucoup de réactions nucléaires, transforme l'hydrogène en hélium, et il y a énormément de neutrinos qui sont dégagés, il y en a 10 moins puissance 10 par centimètre carré par seconde qui vous traverse ici. Et on en détectait beaucoup moins, une très faible partie. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait trois saveurs de neutrinos, électronique en rouge ici, myonique et toïque. Enfin, ces trois couleurs, ou trois saveurs, s'échangent en fait. Et c'est ça le problème, pourquoi on ne détectait pas les neutrinos solaires à cette époque. C'est que sur le chemin entre le Soleil et nous, les neutrinos s'échangent et on n'en détecte qu'une certaine partie, c'est-à-dire les, les, les rouges, les, les électroniques. Alors s'ils s'échangent, la physique nous dit que pour pouvoir s'échanger, il faut qu'ils aient une masse. Alors ça, c'est la première, euh, première écart au modèle standard de particules élémentaires. Euh, dans, le particule, dans le modèle standard de particules, les neutrinos n'ont pas de masse. Et là, on voit bien qu'il y a un problème. Ils ont vraiment une masse. Donc, en 1976, euh, les gens sont précipités. Ils disent bon, on a besoin d'une matière qui n'est pas euh, neutron-proton, mais ça pourrait être des neutrinos. Et en effet, à l'époque, euh, on pouvait penser qu'on avait quelque chose comme un électron-volt, comme masse... Euh, ou quelques électronvolts. L'électronvolt, c'est quelque chose qui est très petit. Un électronvolt, c'est 10-33 grammes, hein, un millionième de la masse d'électrons. Même aujourd'hui, on n'arrive pas à mesurer la masse des neutrinos parce qu'elle est trop faible. Donc, à l'époque, euh, pourquoi pas Mais très vite, très très vite, on s'est aperçu en faisant des simulations numériques que euh, cette matière noire ne marchait pas. Pourquoi Parce que les neutrinos ont très faible masse et ils sont relativistes. Ils vont presque à la, lumière, à la vitesse de la lumière. Alors, ils se ralentissent hein, à partir du début de l'univers jusqu'à aujourd'hui, mais tout de même, hein, j'ai fait un petit schéma ici pour expliquer que euh, le neutrino, qui est la petite bille rouge, a une très grande vitesse. On peut l'attraper la, dans les grands puits de potentiel, qui sont les grands amas de galaxies, par exemple celui-ci. Par contre, les galaxies ici, les neutrinos ne sont pas piégés par les galaxies. Par contre, les petites billes bleues, qui sont les particules de matière noire froide, qui sont le principal candidat, euh, elles peuvent être piégées dans les, toutes les structures. Donc finalement, quand on fait une simulation numérique, on a ce, ces trois types de matière, un type de matière froid, tiède et chaud, et vous voyez un petit peu le résultat dans la formation des structures. On a nettoyé toutes les petites structures euh, si on a de la matière noire chaude, c'est-à-dire si ce sont des neutrinos. Donc cette, ce genre de simulation numérique euh, élimine complètement les neutrinos comme candidats à la matière noire. Alors aujourd'hui, on sait que euh, le principal candidat 
euh, sel matière noire froide, donc des particules massives qui ne sont pas relativistes, et on les appelle WIMPs, simplement parce qu'on pense qu'ils sont en interaction très très faible et leur interaction pour, euh, euh, entre matière et antimatière, par exemple, pour s'annihiler, et l'interaction faible, d'où weak interactive, donc interaction faible. Et euh, les, à cette époque-là, justement, les, particules, enfin, les physiciens des particules nous proposent une théorie supersymétrique qui, euh, en quelques mots, hein, je ne rentre pas dans les détails, euh, associe à chaque particule du modèle standard une supersymétrique dans un, dans un quelconque miroir, si vous voulez. Et donc, le neutralino est la particule supersymétrique la plus légère, et on va voir qu'il euh, est resté pendant des dizaines d'années le candidat le meilleur à la matière noire. Donc, si je résume une longue histoire en faisant court, on voit bien que maintenant, aujourd'hui, on sait beaucoup de choses. On connaît tout le contenu de l'univers ici. Il y a une énergie noire dont je ne parlerai pas parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais qui, qui sert à expliquer que l'expansion de l'univers est accélérée. Euh, elle fait 70% du total, la matière noire 25%, et puis euh, la matière proton-neutron, les baryons, font 5%. Alors, est-ce qu'on connaît mieux, alors on ne connaît rien du tout de, du vert et du bleu foncé, est-ce qu'on connaît mieux le bleu clair En fait, j'ai fait un petit euh, éclatement du bleu clair. En fait, ce n'est pas aussi, aussi clair que ça non plus. Euh, ici, on voit que les baryons, on a euh, les étoiles et le gaz qui sont dans les galaxies, qui ne font que 6% de ces baryons. Le gaz très chaud, on a vu dans Coma, ça dominait, mais euh, les amas de galaxies comme Coma représentent une très faible fraction de la masse de l'univers. Donc, ça ne représente que 3%. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Alors, on pense que les baryons seraient dans des filaments cosmiques entre les galaxies, et parfois, on voit ces filaments par absorption de l'arrêt de l'atome d'hydrogène, l'imam alpha, devant des quasars lointains. Alors, évidemment, le gaz est ionisé, donc il faut un peu extrapoler entre le gaz neutre qu'on observe et le gaz ionisé qu'on n'observe pas, mais on, peut, on pense qu'il y en a peut-être 18%, et peut-être une certaine fraction de gaz un peu plus chaud. Mais l'essentiel qu'il faut voir dans ce diagramme, c'est que plus de la moitié de ces baryons ne sont pas connus. Alors, à l'époque, dans les années 1990, on a essayé de détecter ces baryons noirs. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être Ça pourrait être des objets compacts, par exemple, euh, comme la, en, dans la fin de vie d'une étoile, on a des, des supernovées qui finissent en étoiles neutrons ou en trous noirs, etc. Ou alors, plutôt, et c'est certainement un meilleur candidat, euh, une étoile ratée, parce que si on a une étoile qui a déjà euh, brillé, à ce moment-là, elle a fait des éléments lourds, comme le carbone... Le, l'azote et l'oxygène, et on aurait trop d'abondance de ces éléments que l'on n'observe pas. Donc le meilleur candidat, ce sont des étoiles ratées, donc des naines brunes, et de grandes expériences ont fait euh, ces, ces observations de micro-lentilles. Alors vous voyez que lorsqu'on a une étoile derrière, dans le champ de visée, qui coïncide avec la présence euh, d'une particule compacte de matière noire, ici, euh, une naine brune par exemple, on a une déviation des rayons lumineux, qui fait que l'observateur prolonge ses rayons et voit deux images, alors pour une petite naine brune, les, la distance entre les deux images ne fera que quelques micro secondes, donc on n'arrivera pas à les séparer, et on verra juste une amplification que l'on voit ici, la luminosité en fonction du temps. On a une amplification lorsque l'étoile passe derrière et la, la lentille passe. Donc ces expériences ont eu lieu dans les années 94 jusqu'en 2004. Euh, il y a trois expériences, le Macho qui est américain, Ross qui était français et Oglet polonais et américain, et ils ont observé pendant dix ans au moins des millions d'étoiles qui étaient dans le nuage de Magellan, une galaxie la plus proche. Alors, il faut regarder des millions chaque jour puisque la probabilité d'avoir une micro-lentille est de 1 millionième. Il y a plusieurs événements de micro-lentilles qui ont été vus, mais elles correspondaient toujours à quelques étoiles ou à quelques étoiles de masse faible, donc de la matière déjà connue. Ce n'était pas de la matière noire. Donc ça, ces expériences ont servi à éliminer toute une gamme de masses, euh, d'objets euh, de petite masse. Donc les naines brunes sont éliminées de la matière noire entre 10-7 et 5. Donc les baryons ne sont pas du tout euh, sous cette forme-là. Alors sous quelle forme elles peuvent être ben, Elles sont certainement de forme diffuse, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elles ne dévient pas les rayons lumineux. Donc ça peut être que du gaz, hydrogène, chaud ou froid. Alors à cette époque-là, nous avions, avec Daniel Feniger, proposé un candidat pour cette matière noire baryonique froide ça pourrait être du gaz moléculaire, du gaz H2. Pourquoi C'est un parfait candidat à la matière noire, en fait. Le gaz H2, la molécule H2, est une molécule symétrique qui ne rayonne pas, ou alors par des quadrupoles. Et surtout, le premier niveau est à 500 degrés Kelvin au-dessus du fondamental. Donc, lorsque dans le milieu interstellaire, vous avez des nuages moléculaires, ils sont à 10 degrés Kelvin. Donc, impossible de les voir. Alors, en général, on observe le nuage moléculaire tout de même par les traceurs qui sont les molécules les plus abondantes. Par exemple, le monoxyde de carbone, CO, donc, à l'intérieur d'une galaxie, oui, 
Mais à l'extérieur, il n'y a pas de C ni de O parce que les étoiles n'ont pas brillé. Ici, vous pouvez voir un petit peu l'idée qu'on peut se faire de la voie lactée avec en bleu le bulbe et le disque d'étoiles. Et puis en vert, c'est le gaz d'hydrogène atomique que l'on voit. Et puis les petits points, ce pourrait être les petits grumeaux de gaz moléculaire qui contiendraient beaucoup de masse et qui pourraient faire des baryons noirs. Bon, ça, c'est toujours valable, en fait. On ne l'a pas encore détecté. Alors, ces micro-lentilles ont beaucoup servi à, à détecter pour les baryons noirs. Maintenant, on s'en sert beaucoup pour détecter les, la matière noire à grande échelle. Ici, vous voyez une très belle image du télescope Hubble où vous avez les, un amas d'avant-plan et puis des arcs gravitationnels, un petit peu comme des sourires des galaxies de, 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 de derrière-plan, qui sont des, des déformations, hein, des, des, des galaxies d'arrière-plan de, qui sont déformées par la masse de cet amas. En fait, ce phénomène de lentilles gravitationnelles a été découvert à Toulouse par Soukaï et Tal, euh, sur Abel 370. Vous voyez un petit peu l'image du de télescope Hubble sur ces, cette galaxie de fond qui est... Il y a deux images de la galaxie. Vous en voyez d'autres, hein, c'est relativement spectaculaire. Et on a tellement de détails qu'on peut reconstruire la forme de la galaxie qui est qui est intrinsèque avant d'être déformation. Alors, je vous ai fait quelques petits dessins animés ici pour mieux comprendre. Vous avez une galaxie spirale de fond, la source en noir, et vous avez la lentille qui est noire, la matière noire ici, qui est symbolisée par l'étoile rose. Vous voyez que si on a une certaine distance entre la source et la lentille, on a deux images rouge et vert, mais quand on rapproche progressivement la lentille de la source, c'est jusqu'à coïncider, à ce moment-là, on a un anneau d'Einstein par symétrie qui se forme. Alors évidemment, vous ne voyez pas la source. La source est remplacée par les images qui sont ce que voit l'observateur. Alors j'ai fait aussi le petit jeu avec les lettres, qui par la devise de l'établissement, évidemment, de cet omnia. Alors vous voyez qu'avec les lettres, c'est facile à voir. On voit que l'image est déformée ici, elle est droite. Et si vous voyez de bons yeux, vous voyez que l'image, le T est à l'envers, le M est à l'envers, etc. Donc on voit bien que la galaxie est à l'envers. C'est plus, plus difficile avec une galaxie, plus facile avec des lettres. Alors évidemment, la source, vous ne la voyez pas et vous ne voyez que les images. Évidemment, l'étoile est, est aussi noire. Donc avec ces lentilles gravitationnelles, vous pouvez euh, aussi avoir des, donc des, des effets de cisaillement. Hein, C'est un peu comme l'animal de fer. Vous avez un fond qui est fait de galaxies. Et dès que vous mettez un amas, vous avez euh, des lentilles fortes au centre, qui sont les, les anneaux d'Einstein, et puis des lentilles faibles tout, au, tout autour. Évidemment, il y, a, il y a un problème, c'est que très souvent, il y a des déformations intrinsèques. Vous avez des galaxies spirales qui ont peut-être une forme un petit peu allongée. Donc, il faut des milliers et des milliers de ces petites galaxies de fond pour avoir un effet statistique et en déduire des masses, des cartographies de masse noire. Alors, ici, vous avez un exemple où, avec le télescope Hubble, en regardant les déformations des milliers de galaxies de fond, on a pu déterminer en bleu une cartographie de la matière noire. On ne la voit pas, mais quand même, on peut le reconstituer d'après la déformation des images de fond. Euh, on a en rouge le gaz X, donc finalement, lorsqu'on est dans un amas, c'est l'essentiel de la masse visible. Et donc, on peut superposer les deux. Et ce qu'on voit, c'est que la matière visible et la matière noire sont toujours au même endroit. Alors, il y a des petites exceptions ici ou là, mais simplement parce que la reconstruction n'est pas bonne à 100%. Mais ce que vous voyez, c'est que dans le vide, on n'a ni matière visible ni matière noire. La matière noire ne remplit pas les vides, en quelque sorte. Donc, on n'arrive pas à dissocier les deux, sauf, alors là, on a des éléments très intéressants, lorsque deux amas rentrent en collision. Donc ici, vous avez un petit amas, on appelle du boulet, parce qu'évidemment, elle a rencontré le gros amas, le gros amas qui est ici, elle a rencontré comme un boulet. Euh, ce que vous voyez ici, en rouge, c'est le gaz chaud, rayon X. Donc, on voit qu'il y a une onde de choc, un angle, et l'angle vous donne la vitesse dans le plan du ciel. Euh, cette vitesse, elle se trouve à 4700 km par seconde, on est à Mach 3, c'est supersonique. Et puis, en bleu, vous avez la matière noire totale, reconstruite par la lentille gravitationnelle. En blanc, vous avez les galaxies. Vous voyez que les galaxies et la matière noire ne sont pas dissipatives. Lorsqu'il y a collision, elles se traversent sans se voir. Par contre, le gaz est diffus, il s'arrête et il est arrêté au milieu. Donc, on a enfin séparé matière noire et matière visible. Donc, on a peut-être des problèmes à se faire pour la gravité modifiée. En fait, ce n'est pas si facile. On n'a pas pu l'éliminer avec ce, cet élément-là parce qu'il euh, y a d'autres matière qui, qui pourrait jouer ce rôle, par exemple les neutrinos, et aussi les baryons noirs. On a, on a une grande quantité de baryons noirs. Par exemple, si on avait des tas de petits clumps de, de gaz moléculaire, qui se, à ce moment-là, ils sont tellement petits qu'on en sait que c'est non dissipatif, un peu comme les galaxies. Les galaxies sont non dissipatives parce qu'elles sont très condensées et elles ne se voient pas les unes des autres. Pourtant, ce sont des baryons. Donc, ça ne suffit pas. Et surtout qu'on a 
d'autres exemples de collision d'amas où on a une configuration un peu différente. Vous avez ici en rouge le gaz chaud X, et puis en bleu, vous avez la matière noire à nouveau. Et lorsqu'on le superpose à la densité de surface des étoiles en blanc, vous voyez bien que la matière noire ne correspond pas aux étoiles, mais par contre, elle correspond beaucoup mieux aux contours rouges qui sont les contours de gaz chaud. Donc la matière noire correspond au gaz chaud qui a été freiné au centre. Donc en fait, ce genre d'expérience permet de contraindre la section efficace des particules de matière noire qui pourraient avoir quand même une certaine collision entre elles pour expliquer ce site. Ou alors, on ne comprend pas très bien, et il faut faire des simulations d'amas de, de galaxies pour mieux comprendre pourquoi on a ceci. Alors justement, je vais montrer quelques simulations. Nous avons fait des simulations, par exemple, sur cet super ordinateur en 2005 à Barcelone. C'était un, un ordinateur qui s'appelait Mare Nostrum. Et c'est quand même remarquable qu'ils ont, ils ont réussi à mettre cet ordinateur dans une église romane désaffectée. Donc, euh, le clin d'œil et les astronomes ont recréé l'univers étaient euh, tout à fait valables. Donc ici, je vous montre, euh, on va se déplacer à l'intérieur d'une simulation numérique, le Millennium, en fait en 2000, évidemment, euh, par un consortium anglais et allemand. Et vous voyez, tout ce que vous voyez là, c'est de la matière noire. Donc, vous avez beaucoup de filaments. La couleur n'est que la densité. Donc, euh, vous voyez que au, les, les galaxies sont le long des filaments. Entre les filaments, vous avez un vide. Et puis, lorsque vous avez une croisée de filaments, en général 3 ou 4, vous avez des galaxies qui font des groupes et même des amas. Donc là, vous avez un amas de galaxies assez gros. Et euh, j'en profite pour vous dire qu'autour de chaque euh, halo de matière noire qui ressemble à la voie lactée, par exemple celui-ci, vous avez une foultitude de petits halos noirs. Et autour de la voie lactée, par exemple, on prédit euh, une millier de halos de matière noire. Alors, pour l'instant, c'était que la matière noire. Là, je vous montre une simulation que nous avons faite sur l'hydrodynamique, les baryons. Alors maintenant, si c'est les baryons, euh, tout ce que vous voyez, la matière noire, vous ne la voyez pas. Le bleu, c'est la température du gaz. Il n'y a que du gaz ici, et la couleur, c'est la température. Donc vous voyez les filaments de gaz, et vous voyez les petites galaxies qui euh, interagissent. En fait, ici, il s'agit d'une région de l'univers qui est très peu dense, un petit peu comme la voie lactée. On est dans un petit groupe local. Vous voyez comme les galaxies tournent autour, elles font des petits euh, bras de marée. Vous en avez d'autres ici, là qui vont sans doute fusionner, on a des petits gaz marais, et c'est un petit peu tranquille, comme nous avec Andromède, on est un petit groupe avec deux galaxies. Et là, je vous montre une, une autre euh, partie de l'univers, beaucoup plus dense. Alors, vous voyez que les interactions de galaxies sont vraiment très violentes cette fois-ci, on a presque un amas de galaxies, où même toutes les étoiles vont être presque extirpées des galaxies, on va avoir presque autant d'étoiles dans les amas que, que dans les galaxies. Et puis, ce que vous voyez aussi, c'est que le gaz devient plus chaud, hein, il devient jaune et rouge, donc, on a des, des ondes de choc de gaz et dans le dernier épisode, vous allez avoir un autre amas qui vient du, du nord, là-haut, et qui rencontre un petit peu comme l'amas du boulet. Et on peut faire des simulations où on voit justement que deviennent ces ondes de choc avec le gaz très chaud. Donc avec ces simulations numériques, on a pu voir de nombreux problèmes, notamment que la matière noire se concentre dans les centres des galaxies et forme des cuspides, en fait, des petits pics de densité, un peu comme ceci, alors que ce qu'on observe, grâce aux courbes de rotation, c'est un plateau, un cœur. Ça, c'est un gros problème qu'on n'a toujours pas encore résolu. On a un autre problème que je vous ai signalé dans la simulation, c'est qu'autour de la voie lactée, on a des tas, de, des milliers et des milliers de satellites. Or, quand on regarde autour de la voie lactée, on a une douzaine de satellites de la masse correspondante. Donc, ça, c'est un gros problème. Et donc, on voit bien que la, la simulation de matière noire marche très, très bien à grande échelle, on a les filaments, on a les amas de galaxies, et dès qu'on veut comparer ce qu'on fait à petite échelle, à l'échelle des galaxies, aux observations, on rencontre des problèmes. Et puis aussi, le problème qu'on rencontre, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé cette particule matière noire, et c'est ça qui, en tête que je vais développer maintenant, c'est de quoi est constitué l'univers. Alors quand même, on a fait des progrès, puisque les anciens pensaient qu'il y avait quatre éléments, la Terre, l'air, l'eau et le feu, et maintenant on en a cinq. Alors on en a quand même quatre aussi qui sont bien connus, les baryons, neutrons-protons, leptons, euh, neutrinos, photons. Et puis, on a le quatrième, là. Le quatrième, c'est les WIM, dont le neutralino dont je vous ai parlé. Et puis, peut-être le cinquième, le cinquième élément, donc quintessence, qui sera l'énergie noire. Et ça, je n'en parlerai pas aujourd'hui, car je n'en aurai pas le temps. Alors, qu'est-ce que sont ces, ces quatrièmes éléments Alors, voici quelques candidats. Mais je ne vous demande pas de dire tout ça. Il y a aussi ETC, ici. Euh, il y en a quelques-uns qui sont des favoris. Hein, donc, on a parlé de neutralino. Neutrino stérile commence à être un favori aussi. Euh, quelques autres, c'est basé sur euh, un grand nombre de dimensions 
dans l'univers, pas seulement les trois dimensions spatiales et la dimension temporelle, mais on serait qu'une membrane, une membrane de l'univers, et donc un grand nombre. Et les neutrinos stériles, pour illustrer pourquoi on postule leur existence, c'est que voici un petit peu la, la connaissance de ce que nous avons du modèle standard de particules élémentaires. On a des euh, baryons ici, qui sont les quarks, en fait. Les plus, les plus moins massifs ici donneront euh, lieu aux protons et, et neutrons. Et puis, on a ces... Euh, les, tous, tous sont des fermions. Ici, on a des leptons, neutrinos, les trois saveurs du neutrino dont on a parlé. Et puis, tous ces neutrinos ont une caractéristique gauche, en quelque sorte, ils sont les Vosgiens. Donc, l'idée que peut-être on pourrait en avoir une famille de trois qui aurait une masse plus grande. Alors, la masse plus grande, ce serait du kilo électronvolt, donc mille fois plus grand au moins, et qui serait de chiralité droite, donc euh, d'extrogir. Donc, pourquoi pas Alors, à ce moment-là, euh, vu leur masse, il serait euh, une matière noire tiède. Alors, une illustration d'une multiple dimension. Cette, euh, ce nombre de dimensions supplémentaires a déjà été proposé par Calusa et Klein euh, au début du XXe siècle, donc ça fait presque un siècle que l'on l'a. Et ça a été surtout développé dans les modèles des, des cordes. Euh, mais c'est toujours euh, encore un candidat qui pourrait expliquer pourquoi la gravité euh, est si faible et peut ne peut pas être complètement euh, comprise dans l'unification des forces. Je vais quand même m'arrêter euh, quelques secondes. Euh, pourquoi euh, le WIMP et le neutralino euh, sont des candidats favoris C'est qu'il euh, ne suffit pas de trouver une particule, il faut aussi qu'elle corresponde à la quantité de matière noire dont on a besoin. Et c'est le cas pour... Euh, pour le neutralino, parce que la, la théorie supersymétrique nous donne une masse de 100 giga électronvolts, hein, donc 100 fois plus que le proton, et une, euh, une interaction entre les particules de matière et antimatière qui serait égale à l'interaction faible, donc une euh, section efficace de ce chiffre-là. Alors, que se passe-t-il au début de l'univers Vous avez ces particules et antiparticules qui s'annihilent, et avec un taux qui est proportionnel à la densité de particules N. Mais lorsqu'il y a expansion de l'univers, l'univers se dilue et la probabilité de se rencontrer devient négligeable. Euh, il faudrait plus qu'un temps de, de l'univers pour le faire, et donc on a découplage. Et à ce moment-là, on peut calculer quelle est la densité de reliques, de matière qui reste après ce découplage. Et pour cette section efficace et pour cette masse, on trouve exactement 20 ou 25 C'est exactement la matière dont on a besoin. Et cette coïncidence ne va pas exister pour toutes les autres particules. Donc, vous voyez que c'est dommage, si jamais elle disparaît, cette particule-là euh, correspondait bien à la matière noire. Alors, pour l'instant, euh, c'est quand même délicat puisque ce WIM, donc ce neutralino, quelqu'un des là favori, euh, on essaie de le détecter, mais euh, on a des difficultés. Alors, je vous mets ici un petit tableau qui vous montre surtout que les candidats euh, ont un domaine de masse qui varie de 20 ordres de grandeur entre l'action qui fait des micro-électronvolts jusqu'au euh, WIM qui maintenant va jusqu'au tera-électronvolt. Voici un petit peu euh, le le diagramme correspondant, toujours en section efficace et masse du WIMP, et on voit que les, euh, les détections directes dans les tunnels, le tunnel du Mont Blanc, le tunnel du Mont Sasso, etc., et le tunnel aux états unis commencent à descendre, 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 et quand on extrapole un petit peu, on voit qu'on gagne en facteur 10 tous les deux ans, donc on pense qu'en 2026, on pourra s'arrêter de chercher. Alors maintenant, je vais terminer les, les quelques minutes qui me restent, en demandant si cette recherche de matière noire, ce n'est peut-être pas la chasse aux fantômes, comme le, le célèbre euh, proverbe de Confucius, hein, attraper un chat noir dans l'obscurité, dans c'est vraiment très difficile, surtout s'il n'y a pas de chat. <rire> Alors, donc, s'il n'y a pas de mat particules de matière noire, ça voudrait dire qu'on doit changer la gravité. Hein, C'était déjà euh, Zwicky qui le disait. Alors, dans les années 80, hein, comme je vous ai dit, on, a, on était vraiment convaincus qu'il y avait de la matière noire. C'est à cette époque que Milgram a une idée géniale. De, on ne savait pas exactement comment il faut modifier la gravité. Est-ce qu'il faut le modifier à grande distance, euh, à grand rayon, à grande vitesse, euh, etc. En fait, il a remarqué qu'on avait besoin de matière noire, surtout en champ faible, en champ de gravitation faible, à faible accélération de gravité. Ici, vous avez un petit diagramme qui est euh, la masse dynamique, donc la masse manquante, la masse noire, sur la masse visible, en fonction de cette accélération. Vous voyez que ce chiffre est 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de besoin de matière noire à grande accélération. Quand l'accélération devient faible, on a besoin de matière noire. Donc, ça, ça nous suggère qu'il faut changer la gravité en champ faible. C'est-à-dire que lorsque l'accélération de pesanteur est grande devant une certaine quantité qui va être universelle, à 0, qui vaut 10 moins 10 mètres par seconde carré, c'est-à-dire vraiment très petit, 10 moins 11, l'accélération de gravité terrestre, donc très petit, 
personne sur Terre ni dans le système solaire peut, peut tester ça. Il faut aller au bout des galaxies pour le voir. Donc, il n'y a que les astronomes qui peuvent sentir cet effet. Donc, c'est complètement newtonien lorsque c'est supérieur à zéro et c'est changé, modifié. Ça peut être seulement la racine carrée de l'accélération newtonienne si on est en champ faible. Donc, évidemment, quand on est en champ faible, au bord des galaxies, on n'aura pas une loi en 1 sur R2, mais en 1 sur R, puisqu'on a la racine carrée. Et donc, on prédit des vitesses de rotation constantes. Donc, déjà, là, c'est fait pour. Toutes les vitesses de rotation plates, elles sont dans le modèle. Alors, ce que Milgram avait fait, c'était de trouver un Lagrangien qui remplace l'équation de Poisson. Mais euh, pendant 20 ans, euh, la... changer la loi de gravité, c'était vraiment un, un gros tabou. La loi de relativité générale marche très bien dans le système solaire et très, très vérifiée. Mais en l'an 2000, on a détecté cette énergie noire. Donc quand on a une énergie noire, on est obligé d'avoir quelque chose d'autre. Soit une constante cosmologique, soit un, une cinquième force, une quintessence, un, un autre champ, un champ scalaire. Et donc on est obligé de modifier la relativité générale de toute façon pour l'énergie noire. Donc pourquoi pas pour la matière noire C'est pour ça que ça a pris un essor. En 2004, Bekenstein a trouvé une théorie covariante de Lorentz de la théorie de Milgram avec un champ tensoriel vectoriel scalaire qui est très complexe. Ce n'est pas le dernier mot, parce qu'il y a encore quelques petits problèmes à cette théorie, mais ça permet d'expliquer l'antigravitationnel et d'expliquer beaucoup de choses. Et surtout, par exemple, d'expliquer qu'on peut, on peut avoir représenté uniquement avec les étoiles et le gaz la courbe de rotation des galaxies naines qui montent, la courbe de rotation des galaxies géantes qui descend. Donc, pas seulement les courbes de rotation plates, toutes les courbes de rotation s'expliquent avec un seul paramètre à zéro. Alors, on pourrait se demander... Oui, mais vous avez dit qu'il y avait aussi un problème de stabilité. Ostraker et Peebles avaient dit qu'il fallait plonger les galaxies dans une matière noire pour stabiliser les galaxies en fonction des barres. Ça, c'est un travail que nous avons fait avec Olivier Thierry. On a montré que euh, ce n'est pas sûr, parce qu'en fait, la, la gravité, lorsqu'on est en régime modifié, elle est en racine de M, puisqu'elle est en racine de la gravité. Donc, finalement, on récupère un peu de, de stabilité et finalement, on montre que euh, les deux marchent, la gravité modifiée ou bien la matière noire, marcheront de la même façon, on a le même rapport de barre et non barre. On a aussi la bonne vitesse de la barre, parce qu'en fait, la barre, c'est une onde qui tourne dans les galaxies avec une vitesse différente de celle des étoiles, et on connaît sa vitesse par les résonances. Elle résonne avec les étoiles, et donc on a ces phénomènes d'anneaux, qui sont des phénomènes de résonance, qu'on voit dans les observations et dans les simulations. Et cette vitesse de barre, justement, ça marche mieux avec la théorie de gravité modifiée, puisque euh, normalement, quand on regarde la vitesse de la barre en fonction du temps, lorsqu'on est dans un modèle avec halo noir, la, la barre elle est, elle est freinée par friction dynamique avec toutes les particules du halo noir. Quand il n'y a pas de halo noir, la, la barre n'est pas, pas ralentie. Et ça, ça marche mieux parce que quand on regarde les, la vitesse des barres, en fait, elle est assez rapide. Donc on a des choses qui marchent mieux avec un modèle qu'avec d'autres. Par exemple aussi les résonances en perpendiculaire. On a la formation de cacahuètes ici lorsqu'on regarde une galaxie par, par la tranche. Et la position de ces cacahuètes dépend de, de la vitesse de la barre. Et là, ça marche mieux avec la gravité modifiée. On a aussi des interactions de galaxies. Euh, ici, on a à, à gauche euh, deux galaxies en train de fusionner. Vous voyez les deux noyaux euh, optiques. Et puis ici, le gaz euh, en bleu, gaz hydrogène observé. Donc. Et puis, cette euh, interaction de galaxies, elle est simulée par Barnes avec de la matière noire que vous voyez en rouge ici et la matière visible en bleu. Euh, la matière noire est très importante là-dedans parce qu'elle permet, par friction dynamique, de freiner les deux galaxies, et on peut, on peut fusionner en un seul tour. Alors, que se passe-t-il en, en gravité modifiée Eh bien, on y arrive aussi, mais euh, avec beaucoup plus de temps. Il faut, pour freiner les deux galaxies qui tournent l'une autour de l'autre, il faut au moins trois ou quatre tours, parce qu'il n'y a que les baryons qui freinent et il n'y a pas de matière noire qui freine. Donc, ah, ça, c'est très intéressant. Ça pourrait dire qu'on prédit, en gravité modifiée, beaucoup moins de fusion de galaxies que dans le modèle standard. Alors, c'est vrai. Alors, on a ici euh, un petit film qui vous montre qu'on a été obligé pour le faire en un seul tour. De, euh, alors ça, c'est une simulation en gravité modifiée. Euh, on, on forme en effet des queues de marée et elles fusionnent en un tour parce que euh, le paramètre d'impact est assez petit. Si on voulait euh, le faire de façon plus réaliste, avec un paramètre d'impact non nul, à ce moment-là, il faudra attendre trois tours et un plus de temps de calcul pour simuler. Donc finalement, est-ce qu'on peut distinguer entre les deux modèles rien qu'avec les fusions de galaxies Eh bien non. Pourquoi Parce que si euh, l'astrophysique en fait est très statique, on ne voit pas ce qu'on voit dans ce film, on voit un effet de galaxies qui sont juste l'une à côté de l'autre, et on ne sait pas depuis combien de temps elles y sont. Donc finalement, qu'il y ait beaucoup de fusions qui durent très peu, 
ou très peu de fusions qui durent longtemps, c'est exactement la même, la même observation que vous ferez. Donc c'est dégénéré. Donc hélas, ça ne peut pas discriminer entre les deux théories. Ce qui pourrait, par contre, c'est que si vous avez beaucoup de fusions de galaxies, vous allez former de bulbes. La collision de deux spirales forme des, des elliptiques, des, des sphéroïdes, parce qu'on perd tout le moment angulaire. Et donc, on prédit dans la théorie standard, une théorie hiérarchique, où on a un arbre de fusion, comme ça, beaucoup de petites galaxies fusionnent pour former, par exemple, la Voie lactée. Et donc, le résultat de toutes ces fusions, c'est un gros sphéroïde. Alors, gros problème, puisque, justement, ce qu'on observe autour de nous, localement, c'est que plus de la moitié des spirales n'ont pas de bulbe. Donc, ça marche mieux avec l'autre cas, et c'est la même chose au tout début de la formation des galaxies. On a beaucoup de gaz, et on forme des grumeaux de gaz qui, par friction dynamique sur la matière noire, tombent au centre et forment un gros bulbe, alors qu'on a pu montrer que lorsqu'on fait la simulation en gravité modifiée, tous ces petits grumeaux ne vont pas très vite vers le centre et sont dissociés par les supernovae avant de former un bulbe. Donc finalement, par la formation des bulbes, ça marcherait peut-être mieux avec la, la, la théorie modifiée. Et puis, il y a aussi peut-être un test qui serait intéressant de développer, c'est la formation de naines de marée. Alors vous avez ici deux galaxies en interaction et dans les queues de marée, il peut à un moment donné, le gaz et les étoiles peuvent s'effondrer et former une toute petite galaxie qu'on appelle naine de marée. Ce qui est très intéressant ici, c'est que le matériau qui a formé cette petite galaxie, il vient du disque, c'est des étoiles et du gaz, mais ce n'est certainement pas de la matière noire. La matière noire, c'est un halo tout autour, elle n'est pas dissipative, elle ne peut pas se concentrer dans les petites naines. Les naines qui sont dominées par la matière noire ne se sont formées qu'au début de l'univers. Aujourd'hui, on ne forme plus de naines avec matière noire. Mais il suffirait donc de mesurer la courbe de rotation de ces petites galaxies pour savoir s'il y a de la matière noire ou pas. Et en effet, ce qui a été fait par Frédéric Bourneau et collaborateurs, vous avez à gauche l'observation, deux galaxies qui sont en train d'interagir avec une grande queue de marée en bleu, c'est le gaz d'hydrogène atomique. Et vous voyez qu'il y a des petites galaxies roses là, ce sont des naines de marée, et peut-être assez grosse, on va pouvoir mesurer avec l'hydrogène atomique la courbe de rotation. Ici, ce sont les simulations. Et on voit que ces trois courbes de rotation-là, la vitesse en fonction du rayon, montrent la courbe noire. Les barres d'erreur sont assez grandes, évidemment, c'est de toutes petites galaxies. Mais elles sont quand même bien supérieures à la courbe rouge qui est ce qui est prédite par le, par, par le modèle standard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière noire, donc il y a une très faible courbe de rotation. Alors, la gravité modifiée, ça marche. On n'a pas besoin de matière noire pour avoir une forte, une forte vitesse parce qu'on est en champ faible, cette galaxie naine, et donc on a l'effet d'augmentation de, de la gravité de, de monde. Donc, il faudrait, avec trois, avec trois exemples, ça ne suffit pas, il faudrait en avoir beaucoup plus pour peut-être avoir un effet statistique et peut-être discriminer entre les deux théories. Il y a aussi un autre exemple qui est intéressant à ce propos, c'est les galaxies qui sont formées par accrétion ultérieure de gaz, on voit des galaxies qui sont très jolies comme ceci, formées d'une galaxie vue par la tranche et puis d'un autre système qui est presque polaire. Ici, on voit un système exactement polaire. Alors ça, c'est très intéressant car ça nous permet d'avoir la géométrie à trois dimensions de la matière noire. D'habitude, on l'a juste dans le plan. Et puis, on prédit dans le la modèle standard que la matière noire est très aplatie selon le principal système là, et donc que la vitesse devrait être plus faible dans euh, le plan, est le plan polaire que dans le plan équatorial. Et en fait, c'est le contraire qu'on observe. Par contre, en gravité modifiée, on prédit que la vitesse est plus grande dans le plan polaire que dans le plan équatorial. Donc encore un, un, une expérience qui favorise le monde. Alors vous allez me dire aussi, euh, euh, pour la formation des galaxies, on avait besoin de matière noire, puisque les baryons ne se concentrent pas assez tôt. Mais ceci était parce qu'on supposait euh, l'accélération la, de Newton. Si vous avez une accélération amplifiée grâce à l'accélération faible qu'il y a au début de l'univers, il y a des faibles fluctuations. À ce moment-là, vous pouvez former les, les galaxies sans matière noire. Vous voyez un exemple de simulation en modèle standard et en modèle, plusieurs modèles de, de monde. C'est juste des, des codes différents, en fait. Et on voit qu'on arrive à former des, des simulations cosmologiques. Donc, en conclusion, hein, est-ce que j'ai répondu à la question Est-ce qu'on sait de quoi on parle euh, En fait, ce que l'on voit, hein, pour résumer, les, les galaxies optiques, euh, les étoiles, le gaz, c'est 0,3% du total. Il y a déjà à résoudre un, pro, un premier problème qui est la matière noire baryonique. On sait que c'est du gaz, très chaud ou très froid, on ne sait pas où il est. Et ça, c'est intéressant parce que si on veut contraindre les divers modèles, il faut savoir où sont les baryons quand même. 
Il y a le problème de la matière noire non baryonique maintenant. On sait qu'il euh, faut chercher entre 10-6 et les convoites des puissances 12. On cherche depuis trois ans, peut-être qu'on pourrait afficher cet avis de recherche au CERN, <rire> mort ou vif, mais on ne l'a toujours pas trouvé. Alors, si on le trouve euh, très bien, à ce moment-là, on se re refocalisera sur les problèmes de modèles standards. On sait qu'on n'a pas pu arriver à former les galaxies, mais peut-être qu'en travaillant beaucoup mieux la physique des baryons, la formation d'étoiles, c'est très complexe, on va quand même arriver à résoudre. Et puis, si on ne trouve pas cette particule de matière noire, alors peut-être la gravité modifiée, il faudra rechercher dans cette direction. Et vous voyez qu'on a beaucoup de pain sur la planche devant nous. Alors, pour terminer cet exposé, j'aimerais aussi remercier toutes les personnes avec qui nous avons fait cette recherche, donc qui était très enthousiasmante. Alors, à commencer par Pierre Anconas, qui m'a accueilli dans son laboratoire et qui m'a toujours fait confiance, avec qui on a fait de belles découvertes. Aussi, tous mes étudiants et postdocs qui ont été formidables. Et enfin, ma famille qui a compris que la recherche, ce n'est pas 35 heures, mais toujours les bouquins et les jours fériés. Merci beaucoup. <rire>